एवरीवन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट तो आज की वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं हम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या पढ़ रहे हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम आज इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है तो बिल्कुल दोनों भाई बहन है समझ जाओ अटोमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले पढ़ा है आज पढ़ेंगे अटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम को क्लियर किया था तो अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम को भी याद करो हम हालांकि हमने बात सिर्फ स्पेक्ट्रम की करी थी और डिफरेंस की करी थी बट नाम से भी आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अब्जॉर्प्शन एंड इमिशन यूज किया हुआ है तो अटोमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगी अब्जॉर्प्शन होगी और अटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगी इमिशन होगी बिल्कुल क्लियर है नाम से ही हमें तो पता चल गया कि अटोमिक अब्जॉर्प्शन में अब्जॉर्प्शन होगा इमिशन में इमिशन होगा तो हम क्या मेजर करेंगे इमिशन मेजर करेंगे अब्जॉर्प्शन में क्या मेजर कर रहे थे अब्जॉर्प्शन जो मॉलिक्यूल हमारा सब्सटेंस है वो कितना लाइट कितना वेवलेंथ कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है हमने वो कैलकुलेट किया था हमने वो मेजर किया था और इस वजह से उसका नाम हुआ था अटोमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और अटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या मेजर करेंगे इमिशन मेजर करेंगे जो हमारा सब्सटेंस है जो आपका सैम्पल है वो जब एक्साइट होगा और इमिशन करेगा वो कुछ सर्टन वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगा तो जो इमिशन उस मॉलिक्यूल से उस सब्सटेंस से होगी उसे जब हम मेजर करेंगे तो वो होगा अटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लियर है ये बिल्कुल बेसिक तो ये बिल्कुल बेस है ये आई होप क्लियर होगा समझने लायक कुछ भी नहीं है इसमें नाम से बिल्कुल क्लियर है समझाने जैसा भी कुछ नहीं है तो लेक्चर शुरू करते हैं तो अटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को फ्लेम स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री या फ्लेम फोटोमीट्री भी कहते हैं मैंने मैंने मेंशन नहीं किया है कि फ्लेम फोटो फोटोमीट्री भी कहते हैं बट मैंने ये मेंशन किया है कि इस टेक्निक को ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं क्या कहते हैं ऑप्टिकल इमिट ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या ओ ई एस अगर एब्रिविएट एप्र, करें तो, तो जो टेक्निक है उसे हम ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं या फ्लेम फोटोमीट्री कहते हैं या अटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं तो ए ई एस भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ए ई एस या फ्लेम फोटोमीट्री ओके एफ पी तो आप इसे कह लो ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी अटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्लेम फोटोमीट्री सारी की सारी एक चीज़ें हैं बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है कोई फर्क नहीं है ठीक है तो लेक्चर शुरू करते हैं द स्टडी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाई एक्साइटेड एटम्स एंड मोनो एटोमिक आयन्स रिलैक्सेशन ऑफ द एटम इन एक्साइटेड स्टेट रिजल्ट इन इमिशन ऑफ लाइट तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जब हम रेडिएशन की इमिशन जब कोई भी रेडिएशन से इमिशन क्रिएट होता है जब कोई एक्साइटेड जो एटम है वो इमिट करेगा सर्टन वेवलेंथ की एनर्जी या अभी सर्टन वेवलेंथ ऐड नहीं करते हैं तो जो हमारा एक्साइटेड एटम है जब वो एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी जब हम स्टडी करेंगे या फिर मोनो एटोमिक जो आयन है उसकी स्टडी करेंगे तो वो किसके अंदर आएगी अटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आएगी तो यहाँ पे ये बेसिक बात क्या चल रही है कि जो एक्साइटेड एटम्स हैं जब वो एक्साइटेड स्टेट जब वो रिलैक्स हो जाएंगे और अपने एक्साइटेड स्टेट से जब वापस ग्राउंड लेवल पर आएंगे तो वो कुछ लाइट इमिट करेंगे तो उसी लाइट को हमको मेजर करना है तो जो एक्साइटेड आइटम्स हैं वो जब रिलैक्स होंगे जब वो रिलैक्स होंगे तो उनमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो अपने से वो बाहर निकाल देंगे तो जो एनर्जी बाहर आ रही है तो वो इमिशन होगा और उस इमिशन को हम मेजर करेंगे इन एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है तो यहाँ पे जो हमारे एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट पे आएंगे जब रिलैक्स होंगे तो जो वो एनर्जी इमिट करेंगे उससे इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा और वो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी करेंगे प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रा क्या प्रोड्यूस करता है ए ई एस लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है इन यू विजिबल एंड वैक्यूम यू वी रीजन्स कौन कौन से रीजन में क्रिएट करेगा लाइन स्पेक्ट्रा यू वी विजिबल रीजन में कर सकता है वैक्यूम यू वी रीजन में ये लाइन स्पेक्ट्रा का क्रिएशन करता है यूज फॉर क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड ओके क्वालिटेटिव 
तो कौन सी क्वालिटी किस क्वालिटी का मॉलिक्यूल है या क्या क्वालिटी है आपके आइटम की वो हम पता कर सकते हैं इट इज़ यूज फॉर क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैम्पल तो जो आपका सैम्पल है उसमें कौन सी क्वालिटी का आइटम प्रेजेंट है या कौन सी क्वालिटी का सब्सटेंस प्रेजेंट है आप अटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर कर सकते हैं आप अटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से जान सकते हैं क्योंकि ये क्या है क्वालिटेटिव मेजरमेंट हम इससे करते हैं तो क्वालिटी का पता चल जाता है ऑल्सो फॉर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस बट सिर्फ क्वालिटी नहीं पता कर सकते हम कौन सी क्वालिटी का मॉलिक्यूल है ये नहीं पता कर सकते कितने अमाउंट प्रेजेंट है ये भी पता कर सकते हैं तो यहाँ पे आ गया क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या आ गया क्वालिटेटिव एनालिसिस तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं आप आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं सब्सटेंस का और वो जो सब्सटेंस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये भी पता लगा सकते हैं तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं ऑल्सो फॉर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस फॉर पी लेवल ऑफ परसेंट एंड इट्स मल्टी एलिमेंटल टेक्निक तो ये क्या है मल्टी एलिमेंटल टेक्निक है तो मल्टीपल एलिमेंट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स को हम क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं और हम पी पी एम लेवल्स भी जान सकते हैं पार्ट्स पर मिलियंस के जो लेवल्स हैं तो इतने एक्सटेंट तक हम क्वान्टिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि हम किसी सब्सटेंस का पी पी एम भी मेजर कर सकें पी पी एम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन कैन बी यूज टू डिटरमिन मेटल्स इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन मेटल्स मेटेलॉइड्स एंड सम नॉन मेटल्स साइमटेनियसली तो मेटल्स भी आप एनालाइज कर लो मेटेलॉइड्स भी आप एनालाइज कर लो नॉन मेटल्स भी आप एनालाइज कर लो तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं इस टेक्निक में एंड इट डज नॉट रिक्वायर लाइट सोर्स तो ये इम्पॉर्टेंट है इट डज नॉट रिक्वायर लाइट सोर्स इसको बिल्कुल किसी भी टाइप के लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है लाइट सोर्स नहीं होगा तो भी चलेगा तो अभी तक हमने जो भी स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री देखी है सब में लाइट सोर्स लाइट जो सोर्स था सॉरी जो लाइट सोर्स था वो कंपलसरी था लाइट सोर्स का होना ज़रूरी ही था बट जो हमारा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है लाइट सोर्स हमें नहीं चाहिए एक्साइटेड आइटम्स इन द फ्लेम इमिट लाइट दैट रीच द डिटेक्टर तो यहाँ पे क्या है जो हमारे एक्साइटेड आइटम्स हैं वो कहाँ होंगे फ्ले फ्लेम में लाइट जो इमिट है वो करेंगे और कहाँ ये पहुँचेगा डिटेक्टर पे तो ये जो फ्लेम की बात हम आगे करेंगे तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें हमें हमने फ्लेम यूज़ किया है याद करो अटोमिक अब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम फ्लेम यूज़ कर रहे थे जो हमारा फ्लेम आइटोमाइज़र है हमने यूज़ करा था तो फ्लेम का प्रेजेंस था और जो हमारा सब्सटेंस है चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो अल्टीमेटली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था और वो गैसेस स्टेट में क्यों आ रहा था ड्यू टू दैट फ्लेम फ्लेम के प्रेजेंस होने की वजह से जो हमारे आइटम्स हैं वो वेपराइज हो रहे थे और गैसेस स्टेट में पहुंच रहे थे जो गैसेस स्टेट में हमारे मॉलिक्यूल्स जो आइटम्स थे वो क्या एक्सेप्ट कर रहे थे वो हमारे लाइट सोर्स की रेडिएशन को जो हमारे लाइट सोर्स का जो हमारा रेडिएशन था उसको अब्जॉर्ब कर रहे थे तो फ्लेम का प्रेजेंस वहाँ भी था और वहाँ पर लाइट सोर्स का प्रेजेंस भी था बट इमिशन वाले जो स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें क्या करना है हमने लाइट सोर्स यूज़ नहीं करना है तो जो हमारा फ्लेम एटोमाइज़र हमने यूज़ करना है फ्लेम एटोमाइज़र का जो फ्लेम है उससे काम हो जाएगा जो एक्सटर्नल लाइट सोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है जो हमारा फ्लेम है उससे सारा का सारा काम हो जाना है तो जो एक्साइटेड आइटम्स है फ्लेम में वो लाइट इमिट करेंगे और वो कहाँ जाएगा डिटेक्टर पे जाएगा और डिटेक्टर पे क्या होता है डिटेक्शन होता है तो ठीक है ये बेसिक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ ली तो अब आ जाओ प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल पे भी कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हार्ड समझने लायक नहीं है बट चलो हमने एटॉमिक अब्जॉर्बशन पढ़ लिया है ना तो बस अब्जॉर्बशन की जगह इमिशन की बात है लाइट सोर्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है एग्जैक्टली exactly सेम भी नहीं कह सकते बट हाँ सिमिलर तो है प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक विच एग्जामिन द वेव लेंथ ऑफ 
photons emitted by atoms or molecules during their transition from an excited state to a lower energy state. तो समझने लायक क्या है कि जब जो photons हैं वो emit करेंगे जो atoms हैं वो photon emit करते हैं कब emit करते हैं photon during the transition जब उनका transition होना है जब वो excited state से lower energy level के state में आएंगे तो वो कुछ energy emit करेंगे वो किसके फॉर्म में करेंगे फोटोन पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेंगे जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सब्सटेंस एक ही वेवलेंथ के एनर्जी इमिट करे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट वेव की एनर्जी इमिट करते हैं अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जब जो ट्रांजिशन स्टेट हम देखेंगे एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब एटम जाएगा तो वो फोटोन पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा और ये जो इमिटेड एनर्जी है उसे हम मेजर करेंगे जो कि एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन जिसकी हम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की वो हमारी फोटोन्स प्रेजेंट होंगे जो कि हम मेजर करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम में तो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो हम इमिशन ही मेजर करेंगे Each element emits a characteristic set of discrete wavelength according to its electronic structure. By observing these wavelengths, the elemental composition of the sample can be determined. So, here we are talking about the fact that the different elements emit different wavelengths. The light that they emit will emit different wavelengths. The photon packets 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 will emit different देख सकते हैं कि कौन क्या कंपोजिशन है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एलिमेंटल कंपोजिशन का हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट्स के जो वेवलेंथ है एमिशन का जो वेवलेंथ है सारा पर्टिकुलर है वो उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट की को इमिट करते हैं वेवलेंथ ऑफ एटोमिक स्पेक्ट्रल लाइन गिव द आइडेंटिटी Wavelength of atomic spectral line give the identity and emission of the light is proportional to the atom present. तो जो wavelength है वो particular होगा किसी एक element का जो wavelength है light का वो particular होगा तो उससे हम identify कर सकते हैं उस particular substance को और जितनी light का emission हो रहा है तो जितना amount of emission हो रहा है उसके वजह से हम कितने atom present है ये भी देख सकते हैं तो यहाँ पे quality और quantity का पता चल गया quantity का कैसे पता चलेगा कि कितना amount of emission हो रहा है light का उससे हम हम quantity पता लगा सकते हैं और quality कैसे पता लगाएंगे एक particular specific wavelength measure करके एक specific wavelength जब हम देखेंगे तो उससे हम क्वालिटी का पता लगा सकते हैं तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का पता हम लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी वेवलेंथ एंड इमिशन तो पर्टिकुलर वेवलेंथ देख के क्वालिटी का पता लग गया पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इमिशन देख के क्वांटिटी का पता लग गया तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा इमिशन होगा और जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका एक पर्टिकुलर वेव होगा इमिशन का तो इससे हम क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों का एग्जामिनेशन और दोनों का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं फ्लेम इज यूज एज लाइट सोर्स इन ए In AES, atomization takes place step by step upon the introduction of the sample to the flame. तो यहाँ पे हम flame use कर रहे हैं हमने discuss किया ही कि light जो source है हम particular कोई light source use नहीं करते हैं जो flame है वही हमारा light source होगा तो जो flame हम use कर रहे हैं for example अगर हम flame atomizer use कर रहे हैं तो उसके अलावा हम कोई external उसके अलावा कोई extra light source use नहीं कर रहे हैं तो जो flame है वही हमारा light source है और atomization step by step होती है जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि कौन कौन से स्टेप्स प्रेजेंट है एटोमाइजेशन के तो ये है एक हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेंगे तो स्ट्रक्चर देखने के बाद जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो एक बार में ही सारा कुछ समझ में आ जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सैम्पल है दिस इज आर सैम्पल सोल्यूशन तो सैम्पल सोल्यूशन एयर कंप्रेसर की वजह से आया नेबुलाइजर में नेबुलाइजर में फ्यूल भी प्रेजेंट है और नेबुलाइजर में ये सारा कुछ यहाँ पर मिक्स हो जाएगा सैम्पल फ्यूल सारा कुछ और ये 
ये जाएगा हमारे फ्लेम में तो ये हमारे फ्लेम में जाएगा और फ्लेम में यहाँ पे क्या होगा स्टेप बाय स्टेप एटोमाइजेशन होगा एटोमाइजेशन मींस एटम का क्रिएशन होगा एटम्स बनेंगे और यहाँ पे ही ये फ्लेम की वजह से ही जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे और एक्साइट होने के बाद जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर या हायर एनर्जी स्टेट से अपने आप को न्यूट्रलाइज करेंगे नॉर्मलाइज करेंगे तो जब वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे इमीशन करेंगे क्या करेंगे लाइट का इमीशन करेंगे ये लाइट इमिट करेंगे ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आते वक्त अब ये जब इमीशन हो रहा है तो ये मोनोक्रोमेटर या फिल्टर मोनोक्रोमेटर और फिल्टर क्या काम करते हैं जो एक्सटर्नल अननेसेसरी वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं उनको उनको परमिशन नहीं मिलती आगे जाने की क्योंकि वो यूजलेस है और जो हमारा इंटरेस्ट का वेवलेंथ है जो हमारा इम्पॉर्टेंट जिन्हें जिसे हम यूज़ करेंगे उन वेव को परमिशन मिलती है कि वो आगे डिटेक्टर तक पहुँचे तो यहाँ पर लेंस का भी यूज़ किया हुआ है लेंस क्या करेगी ये जो सारा वेव है इसे एक जगह पे फोकस करेगी तो मोनोक्रोमेटर एंड फिल्टर प्रेजेंट होता है हमारे फ्लेम के बाद इसके बाद लेंस कई कई स्ट्रक्चर्स में लेंस प्रेजेंट नहीं भी होता बट इट्स ओके लेंस भी हम लगा सकते हैं इसके बाद आएगा डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर डिटेक्टर फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब यूज होता है एंड रिकॉर्डर क्या सारा कुछ रिकॉर्ड करता है और हम उसे देख सकते हैं और उसे एनालाइज कर सकते हैं तो ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है एक इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आप ये समझ जाओ कि एक फ्लेम प्रेजेंट होती है फ्लेम एटोमाइज जो फ्लेम एटोमाइजर है वो यूज़ कर लो तो फ्लेम एटोमाइजर प्रेजेंट होता है जो सैम्पल है वो फ्लेम के पास पहुंचता है फ्लेम में पहुंचने की वजह से जो फ्लेम है उसकी वजह से जो आइटम्स है वो एटोमाइजेशन के स्टेप्स के थ्रू आइटम्स का क्रिएशन हुआ वो आइटम एक्साइटेड हो जाते हैं एंड आइटम्स जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी है मोनोक्रोमेटर पे जाती है मोनोक्रोमेटर में जाने के बाद हमारी इंटरेस्ट की जो वेव है वो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ के जाएगी डिटेक्टर के पास डिटेक्टर डिटेक्शन का प्रोसेस करेगा जिसकी फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है और वो रिकॉर्डर के पास जाके रिकॉर्डेबल फॉर्म में हमें मिलेगी अब इंस्ट्रूमेंटेशन में वही सारी चीज़ें बर्नर असेंबली है एटोमाइजे एटोमाइजर एटोमाइजर कौन सा यूज़ कर रहे हैं फ्लेम एटोमाइजर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्लेम की रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है बट फ्लेम की रिक्वायरमेंट है सैम्पल सैम्पल की तो ज़रूरत है ही क्योंकि हम क्या एनालाइज करेंगे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं एटोमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी सैम्पल एनालाइज करने के लिए तो सैम्पल की ज़रूरत है मोनोक्रोमेटर या फिल्टर तो वेवलेंथ सेलेक्टर भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि सेलेक्ट वेवलेंथ सेलेक्ट करके ये आगे बढ़ने का उन्हें मौका देती है जो यूजलेस वेवलेंथ की लाइट है उसे बिल्कुल भी रोक देती है इसके बाद आएगा डिटेक्टर डिटेक्टर के बाद आता है रिकॉर्डर इसमें देखने लायक क्या है बोर्नल असेंबली या एटोमाइजर द अमाउंट द मोस्ट कॉमनली यूज बर्नर असेंबली या एटोमाइजर जिसे हम कह सकते हैं मोस्ट कॉमन यूज एटोमाइजर इज लैंडिंग और प्रीमिक्स बर्नर तो प्रीमिक्स बर्नर या फ्लेम एटोमाइजर आप कह सकते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिस इज दी हार्ड ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर तो इसकी इसके बिना तो आइटम्स एक्साइटेड नहीं हो सकते तो दिस इज दी हार्ट इसके बिना कोई काम नहीं चलना है तो ये हमारा हार्ट है नेबलाइजर इंट्रोड्यूस सैम्पल एरोजोल इन टू द बेस ऑफ द फ्लेम ये सारा कुछ हमने एब्जॉर्बन में पढ़ रखा है फ्री आइटम्स आर फॉर्म इन एक्साइटेड इन द फ्लेम ये से भी हमने पढ़ लिया एक्साइटेड फ्री आइटम्स इमिन रेडियंट एनर्जी उसे हमें मेजर uh, करना है कैप्चर करना है ये सारा स्टेप्स कंप्लीट होता है डिजोल्यूशन वेपराइजेशन एटमाइजेशन एक्साइडेशन एंड इमीशन तो इमीशन यहाँ पे एडेड है इमीशन होगा एट द एंड ये एटोमाइजर में फ्लेम में ये सारा कुछ होगा और एटम्स का क्रिएशन होगा दीज स्टेप्स हैपन्स इन दिस स्टेज तो ये जो बर्नर असेंबली है फ्लेम है उनमें ये सारा कुछ काम ताम झाम होता है सैम्पल इंसर्शन में नेबलाइजर यूज कर सकते हैं न्यूमेटिक एंड क्रॉस फ्लो सैम्पल इंसर्शन मेथड यूज कर सकते हैं मोनोक्रोमेटोर या फिल्टर यूज होना है दिस सेलेक्ट द डिजायर वेवलेंथ एंड ब्लॉक दी अननेसेसरी वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट एंड पास इट टू द डिटेक्टर नेक्स्ट तो वही डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर है डिटेक्टर हम यूज कर रहे हैं फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब डिटेक्टर के तौर पर तो फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब यूज कर रहे हैं इसके अलावा रिकॉर्डर जो है वो रीडेबल फॉर्म में हमें रिजल्ट देता है जिससे हम इंटरप्रेट करते हैं जो रीडेबल फॉर्म में हमें रिजल्ट मिलता है ये पूरी प्रोसेस के थ्रू तो ये सारा कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन है हमारा एटॉमिक एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इसके अलावा जो यूजेज हैं वही हैं जो क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस है तो जो भी हमने एटॉमिक एब्जॉर्बन में पढ़ी थी 
वो सारा कुछ एटॉमिक इमिशन में भी होगा क्योंकि जो एटम्स जो सब्सटेंस एब्जॉर्बन शो नहीं करते वो इमिशन शो करते हैं मीन्स जो एब्जॉर्बन नहीं करते वो इमिशन करते हैं तो कुछ सब्सटेंसेज हम यूज़ करेंगे एब्जॉर्बन में एंड कुछ सब्सटेंसेज हम यूज़ करेंगे इमिशन में क्योंकि वो इमिशन शो करते हैं तो ये बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं ट्रेस एलिमेंट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड क्वान्टिटी का पता लगा सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली यहाँ पे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी फिनिश करते हैं एंड आई डोंट थिंक कुछ बच गया है तो सारे इम्पॉर्टेंट जो बेसिक एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे तो हमने डिस्कस कर लिए इसके अलावा वही बाकी सारी थियोरेटिकल चीज़ें मींस सारा कुछ जो आपको पता है वही होगा इसके एक्स्ट्रा तो और कुछ नहीं है ए में इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड All the best for your preparation and see you in the next video. Thank you. Bye.